آوز بل نام شہ توان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیموکریسی کو اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈیموکریسی کی ہم ڈیموکریسی میں ہم کون کون سے بیسک کوشچنس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کون کون سی فارمز ہے ڈیموکریسی کی ہو یا بیسیکلی کس طرح ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں ڈیموکریسی کو اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے جا کے ہم جتنے بھی پولیٹیکل تھنکرس ہیں خصوصاً ایٹین سینچری کے بعد یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین سینچری کی یا ٹوینٹی سینچری کے جتنے بھی پلاسفرس ہیں پولیٹیکل تھنکرس ہیں ان کے خیال میں ڈیموکریسی کا نظام کس طرح تھا اور ویسیکلی اس طرح ہے کہ ہم ڈیموکریسی کا اگر ہم ڈیموکریٹک پولیٹیکل ٹریڈیشنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اینشنٹ گریس کی بات ضرور ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ وہاں سے ہی ڈیموکریسی کا آغاز ہو چکا ہے یا وہاں ہی سے وہاں سے یہ نظام جو ہے یہ وہی لوگ جو ہے سٹی اسٹیٹس میں گریس کی سٹی اسٹیٹس میں یہی لوگ جو ہے وہ یہ نظام لا چکے تھے اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین سینچری تک کوئی بھی پولیٹیکل پلاسفر جو ہے انہوں نے مطلب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹمیٹیکلی ڈیموکریسی پر کام نہیں کیا اور یہ سمجھا جاتا تھا ایون تر بی سی سے لے کر یا فورتھ بی سیکنڈ بی سی سے لے کر نائنٹین سینچری تک جتنی بھی لوگ تھے خصوصاً زیادہ تر لوگوں نے یہ سمجھا کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ اور اس کو ڈسمس کیا کہ یہ ایک حکومت ہے رول بائی اگنورنٹ ہے یا ان انلائٹن ماس اس کا حکومت جو ہے یہ ڈیموکریسی ہے ایون جو کہ پولیٹیکل پلاسفرس تھے خصوصاً جیسے کہ ہم پلیٹو کی بات کرتے ہیں ہمارے اسٹاٹل کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی ڈیموکریسی کو رد کیا اور بعد میں جتنے بھی پولیٹیکل پلاسفرس آئے انہوں نے خصوصاً کوئی کہتے ہیں کہ ایبسلوٹیزم ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں کہ میکس گورنمنٹ ٹھیک ہے مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے لیکن ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی کو لوگوں نے ڈیناؤنس کیا لیکن اس طرح ہے کہ خصوصاً اگر ہم ٹوینٹی سینچری کو دیکھیں تو ٹوینٹی سینچری میں جتنی بھی لوگ تھے وہ وہ خود کو ڈیموکریٹس کہتے تھے اگر اگر وہ لیبرلز ہو وہ کنزرویٹیوز ہو وہ سوشلسٹ ہو کمیونسٹ ہو یا ایون انارکسٹ ہو یا ایون یہاں تک کہ فاشسٹ بھی خود کو ڈیموکریٹس کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اور ہر کوئی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ورچوز آف ڈیموکریسی جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم جو ہے ہمارے نظام میں ڈیموکریٹک کریڈینشل جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے لیکن اس طرح ہے کہ دس ایمفیسائز دا فیکٹ دیٹ دا ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ڈز ناٹ ایڈوانس ان اے سنگل اینڈ ایگریڈ آئیڈیل آف پاپولر رول بٹ اٹ از رادر این رین ایف ڈیبیٹ ان وچ نوشن آف پاپولر رول دا وے ان وچ اٹ کین بی اچیوڈ از ڈسکسڈ اس طرح ہے کہ نہ کوئی سنگل نظام ہے ایون یہاں تک کہ جتنی بھی پرزامپل اگر ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں ہم پاپولر رول کی بات کرتے ہیں ہم پیپل کی بات کرتے ہیں ہم الیکٹورل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے یہ ڈیبیٹبل ہے ساری چیزوں پر جو ہے یہ کنٹروورسیز ہے اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہم خصوصاً جتنی بھی لوگ ہیں جو کہ ڈیموکریسی پر کام کرتے ہیں جنہوں نے کام کیا ان کے سامنے جو ہے مختلف کوشچنس تھے سب سے پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگ کون ہیں مطلب کون اگر ہم کہتے ہیں کہ پاپولر رول تو یہ پاپولر یا پیپل جو ہے یہ کون ہیں تو اس چیز پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کون کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو یہ یہ پاپولر رول جو ہے یہ سارے لوگوں کا ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ایڈل فرنچائز جو ہے یہ لازمی ہے یونیورسل فرنچائز لازمی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے پلولر ووٹنگ ضروری ہے یا سنگل ووٹ جو ہے یہ ضروری ہے مختلف مطلب پیپل کو مختلف لوگ جو ہے مختلف انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہم پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہیں کون سے لوگوں کو ایکسٹینڈ کریں اور کن بن کون کون سی بنیادوں پر کرے یا اگر لمیٹڈ رکھے تو کون کون سے لوگوں کو لمیٹڈ رکھے پاپولر پارٹیسپیشن یا خصوصاً الیکشنز یا ووٹ کا جو حق ہے چاہ کیا ہم یہ ایج تک لمیٹڈ کریں کہ آج کل جو ہے یہ ایج تک اس طرح لمیٹڈ ہے کہ ایک کچھ کچھ ممالک میں ایٹین ایئرس تک اور کچھ میں ٹوینٹی ون یا ٹوینٹی ایئرس جو ہے یہ ایک لمٹ ہے کہ اس سے آگے لوگ جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں کیا یہ ایجوکیشن کی بنیاد پر رکھی جائے کیونکہ مختلف اکثر پلاس پر یہ اس طرح بھی کہتے تھے کہ جو کہ پلورلسٹ پلورل ووٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ لازمی ہے کہ جو کہ فار ایگزامپل ایجوکیٹڈ ہو جو اسکالرس ہو ان کو خصوصاً زیادہ ووٹ دینے چاہیے یا فار ایگزامپل میرے خیال سے 
جان سوٹ مل بھی یہ کہتے تھے کہ پروپورشنل سوری پلورل ووٹنگ جو ہے یہ لازمی ہے تو یا جنڈر بیس پر کے خصوصاً جو کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوینٹی ٹوینٹی سینچری تک ارلی ٹوینٹی سینچری تک جنڈر بیس پر مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ نے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے تھے ان میں فیمیل جو تھی وہ شامل نہیں تھی تو جنڈر بیس پر کیا ہم یہ لمیٹڈ رکھے سوشل بیک گراؤنڈ کی بیس پر ہم یا لمیٹڈ رکھی یا کون کون سی وہی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم ووٹ کو جو ہے وہ لمیٹڈ رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پیپل کون ہیں ان کی پارٹیسپیشن کا طریقہ کار کیا ہے کون کون سے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیپل جو ہے یہ حکومت کس طرح کریں گے حکمرانی کس طرح کریں گے رول وہ کس طرح کریں گے اور اس طرح ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ ڈائریک اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات ہم کرتے ہیں ڈیموکریٹک فارمس کی بات کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ریپرزنٹیشن کی بھی فارم ہے کہ مطلب کہ کس طرح الیکٹورل سسٹمس کس طرح ہونے چاہیے ریپرزنٹیشن کس طرح ہونا چاہیے کون کون سی بنیادوں پر ہونا چاہیے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ریپرزنٹیشن دینا چاہیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن دینا چاہیے یا ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی لازمی ہے یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے یا اگر ہم انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیموکریسی بنتی ہے کہ نہیں بنتی اور اتنی ساری چیزیں جو ہے اس پر مختلف پلر پولیٹیکل پلاس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں تک یہ پاپولر رول جو ہے ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل اس کا تعلق پاپولر پاپولر رول کا یا پارٹیسپیشن کا تعلق جو ہے صرف پالیٹکس سے ہیں کہ نہ کہ یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں فار ایگزامپل فیملی میں کہ فیملی میں اگر وہاں پر بھی اتارٹی ہے پولیٹیکل اتارٹی ہے ڈسیزنس دیے جاتے ہیں وہاں پر بھی پاپولر رول ہو کہ نہ وہاں فیملی میں فار ایگزامپل ڈکٹیٹرشپ ہو اتارٹیرینزم ہو وہاں پر کس طرح ہو یا ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ورک فلیس میں وہاں پر کس طرح ڈسیزنس لیے لیے جائے یا ہم اکانومی میں کہ تھرو اٹ اکانومی جو ہے اکنامک سسٹمز میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر بھی کیا ہم ڈیموکریسی کی بیسز پر اپنی ڈسیزنس لیں یا اپنی جتنی بھی جتنا کام ہے وہ کرے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ڈیموکریسی کو ہم کہاں تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہاں تک لمیٹڈ رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح ہے کہ آج کل کی دنیا میں خصوصاً ڈیموکریسی کو جو جو زیادہ فوکس ملا ہے وہ خصوصاً کیپٹلزم کے ساتھ جو کہ ایک ایک لنک ہے ڈیموکریسی کا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک بنیاد پراہم کیا کیا گیا ہے کیپٹلزم کو ڈیموکریسی سے تو زیادہ تر جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکول رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یا پرائیویٹ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہے زیادہ تر ایکسٹینڈ کی گئی ہے اکانومی کو اور بیسیکلی خصوصاً اگر ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پالیٹکس میں بھی بہت سی بہت سی ڈیفیکلٹیز ہے بہت سی امپاسبلٹیز ہے جن کے ذریعے سے ہم ٹرو ڈیموکریسی کو جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی پالیٹکس میں اور اکانومی میں خصوصاً جو ہے دونوں چیزوں کو ہم مطلب ایکسٹینڈ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو پھر اس طرح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک سنگل ان امبیگوس جو ہے یہ فنومنا نہیں ہے اور بیسیکلی یہاں پر مختلف تحریز ہیں مختلف ماڈلس ہیں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں پاپولر رول کی مختلف باتیں کرتے ہیں مختلف ورژنس ہیں نظام کی مختلف ورژنس ہے الیکٹورل سسٹم کی مختلف ورژنس ہے ریپرزنٹیشن کی مختلف ورژنس ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ مختلف میکینزمز ہے مختلف گراؤنڈس جو ہے پرائم کیے جاتے ہیں مختلف فارمز ہے بہت سی جو ہے بہت سی مختلف چیزیں ہیں اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک سنگل فنومنا نہیں ہے اگر ہم کلاسیکل ڈیموکریسی کی بات کریں تو وہاں یہ وہاں پر اتینین جو ماڈل تھا ایتنز میں جو کہ ایک ماڈل جو ہے وہ وہی لوگ جو ہے یہی نظام لا چکے تھے یہ یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اور ڈائریکٹ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور کنٹینیوسلی جو ہے سارے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے پروسیسز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے ڈسیزنس خود خود لیتے تھے مطلب ایک مشترک انداز سے سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے تھے کنٹینیوسلی اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے گورنمنٹ کے افیئرز میں دوسری بات جو ہے دوسری دوسرا فارم جو ہمارے ساتھ ہے وہ پروٹیکٹو ڈیموکریسی ہے اور بیسیکلی یہ لمیٹڈ اینڈ ان ڈائریکٹ فارم آف ڈیموکریٹک رول ہے ڈیزائن ٹو پرووائڈ انڈیویجولس ود اے مین ٹو ڈیفینس اگینسٹ گورنمنٹ یہاں پر پروٹیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 
वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से गवर्नमेंट के लॉस लॉस से ख़ुद को बचाए और ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेचुरल लाइट थेरिस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की बात करते थे या यूटिलिटेरियन जो पोलिटिकल फिलासफर्स हैं वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की बात करते थे कि वो चाहते थे कि खसूस जो कि लिबर्टी का जो रेलम है वो 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 एक्सटेंड हो जाए और रियासत का हाथ जो है वो इतना मतलब इतना वो रियासत इतना पावरफुल ना हो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी जो है ये हम एसोसिएट करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन को और इसके हम बेसिकली ऑन द बेस दैट इट एडवांस फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्लॉरिशिंग इस तरह है कि डेवलपमेंटल जिस तरह है कि इसकी ये हम एसोसिएट करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन से और इस बुनियाद पर कि ये इसके डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के ज़रिए से हम फ्रीडम की इंश्योर कर सकते हैं इंडिविजुअल फ्लॉरिशिंग जो है इसके साथ हो सकता है और इसके बाद ये है और दूसरी बात ये है कि यही आइडियाज़ जो है ये हम लेते हैं न्यू लिफ्ट थंकर से जो कि नाइनटीन सिक्सटीज़ और नाइनटीन सेवेंटीज़ में उन्होंने इस चीज़ पर काम किया और ये बेसिकली रेडिकल या एक पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी जो है न्यू लिफ्ट के लोग जो है या थिंकर जो है वो चाहते थे फाइनली हमारे साथ जो है ये डिलेबरेटिव डेमोक्रेसी है और बेसिकली यहाँ पर हम पब्लिक डिबेट की इम्पोर्टेंस को जो है वो हाईलाइट करते हैं और डिस्कशन को जो है हम बेसिकली हम ज़्यादा तोज्जो देते हैं क्योंकि डिस्कशन की जरिए डिस्कशन के ज़रिए से सिटीजन्स की आइडेंटिटीज़ जो है ये शेप होती हैं और बेसिकली इस तरह है कि देर सेंस ऑफ गुड पब्लिक गुड जो है या कामन गुड जो है ये इसके साथ स्टैंडन होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि पब्लिक डिबेट जो है ये लाजमी है डिस्कशन जो है ये लाजमी है बेसिक की फिगर्स में जो कि बेसिक पोलिटिकल पिलास पर थे जिन्होंने खसूस डेमोक्रेसी पर काम किया उसमें सबसे पहले जो है वो रोस होते जी जिस जैक रोस हो जो कि पॉपुलर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात करते थे और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि फ्रीडम जो है या अटानमी जो है ये ये है कि हम जितनी जिन लॉज हम बनाते हैं हम ख़ुद बनाते हैं और हम उन्हीं लॉज के अंडर जो है हम अपनी ज़िंदियाँ गुजारते हैं तो यही जो है ये फ्रीडम है और दूसरी बात यह है कि वो प्रैक्टिस ऑफ एलेक्शन जो है वो इसके बहुत मुखालफत मुखालफत करते थे और उन, उन उनका एक कौल जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो कहते थे कि ब्रिटिश के लोग जो है वो पाँच साल में एक ही दिन आज़ाद होते हैं और वो दिन इलेक्शन का जो दिन है जो कि वह वो इलेक्शन एलेक्ट करते हैं अपनी या इलेक्शन वोट कास्ट करते हैं उन उसी दिन जो है ये सिर्फ आज़ाद होते हैं नोर बाकी जितनी भी साल है वो आज़ाद नहीं होते और वो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहते थे और इस डॉक्टर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बुनियाद है वो जनरल विल पर रखते हैं कि जनरल विल के ज़रिए से सारे मतलब जितने भी लोग हैं उनका विल जो है वो डिमो वो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट के लॉज में इन सारी चीज़ों में जो है वो शामिल हो और इस तरह है कि फॉर फॉर फारोसो दिस अल्टीमेटली मीन ओबीडियंस टू जनरल विल आल दो ही ही वॉज लेस क्लियर अबाउट द प्रिसाइस मेकेनिज़म थ्रू विच द जनरल विल वुड इमर्ज वो वो जनरल विल की बात करते थे लेकिन उनके साथ इस तरह कोई मेकेनिज़म नहीं था कि वो किस तरह जनरल विल जो है ये आगे आ सकता है किस तरह ये निज़ाम हम कायम कर सकते हैं फिर इस तरह है कि हमारे साथ जो दूसरा बंदा है वो मैकरसन है और वो एक कैनेडियन पोलिटिकल टेरिस्ट हैं और एक लिफ्टस्ट फॉर्म ऑफ लिबरल लिबरलिज़म को जो है वो डेवलप करते हैं दे रिफ्लेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्सिज़म और वो जो है वो पोट्रैक करते हैं लिबरलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म एंड टेंजिकली लिंक टू द मार्केट सोसाइटी और बेसिकली खसूस उनको इस चीज़ पर जो कि वो पोट्रैक करते हैं लिबरलिज्म को एज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इस चीज़ पर उनको या वो लिंक करते हैं मार्केट सोसाइटी से इस चीज़ पर उनको क्रिटिसाइज भी की लोग जो है वो करते हैं और वो कहते हैं कि ये उनकी मतलब एक वो वो बायस्ड है टूवर्ड्स इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म और इस तरह है कि ही आर गेट दैट द बेसिक लिबरल डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी कुड अल्टीमेटली बी रियलाइज बट ओनली विद इन कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हम रियलाइज कर सकते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की मुख्त कंडीशनस में और इन इन ए नॉन मार्केट सोशल इन्वायरमेंट और नॉन मार्केट सोशल इन्वायरमेंट में भी ही हम इक्वल लिबर्टी को जो है वो रियलाइज़ कर सकते हैं उनकी जो मेजर किताबें हैं जो पोलिटिकल तैयारी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तैयारी है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है जो कि नाइनटीन सेवेंटी सेवन में पब्लिश हो चुकी है हमारे साथ जो रॉबर्ट डाल है वो बेसिकली प्लूरलिस्ट अमेरिकन पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं 
اور پلورلس تھیری کیا وہ ایک ایک کے لیڈنگ یا ہم کہتے ہیں کہ بہت بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ ایکسپوننٹ ہے اور بیسیکلی وہ جو ہیں وہ وہ کمپیر کرتے ہیں کنٹراسٹ کرتے ہیں ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹمس کو وتھ کلاسک ڈیموکریسی آف اینشن گریس کو اور جو ہے وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پولیارکی کو اور اس پولیارکی کا مطلب ان کا رول آف مینی ہے کس بہت سے لوگوں کا کی حکمرانی یا بہت سے لوگوں کا حکومت اور بیسیکلی اس کو ڈسٹنگ کرتے ہیں اس کو مطلب الگ کرتے ہیں رول آف آل سٹیزن سے ہیز امپیرکل اسٹڈیز لیڈ ہیم ٹو کنکلوڈ دیٹ دا سسٹم آف کمپٹیٹیو الیکشنز پرمنٹ اینی پرمنٹ الیٹ فرام ایمرجنگ اینڈ انشور وائڈ ایف ایمپر ایکسس ٹو دا پولیٹیکل پروسیس ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ ایک سسٹم آف کمپٹیٹیو الیکشنز کے ذریعے سے ہم یہ پرونٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی الیٹ کلاس جو ہے وہ پرمنٹلی ایمرج ہو جائے یا اس کے ساتھ ہم پولیٹیکل پروسیس کو جو ایکسس ہے لوگ سارے لوگوں کا ایکسس جو ہے وہ ہم انشور کر سکتے ہیں یا پرماننٹلی وہ ایکسس نہیں کر سکتے الیٹ کلاس پولیٹیکل پروسیس کو اور بیسیکلی وہ آخر کی جو رائٹنگس ہیں ان کی ان میں وہ اس چیز کو وہ اس چیز پر جو ہے وہ اویر ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اور کیپٹلسٹ کارپوریشنس کے درمیان جو کہ ایک ٹینشنز ہے اس اس چیز پر وہ اویر نظر آ رہے ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اپر پیس ٹو ڈیموکریسی ڈیموکریٹک تحری ہیں وہ گورنس نائنٹین سکسٹی تھری ڈائلیمس آف پلورل پرولیس ڈیموکریسی اینڈ اپر پیکٹ اپر پیس ٹو اکنامک ڈیموکریسی ہے نائنٹین ایٹی فائیو کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک سنگل فنومنا نہیں ہے ایک ایک سنگل نظام نہیں ہے ایک سسٹم ایک مطلب ایک اس طرح سسٹم نہیں ہے جس پر سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں جس پر سارے سارے لوگ جو ہے وہ 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 متفق ہو لیکن یہ ہے کہ خصوصاً ٹوینٹی سینچری میں جتنی بھی لوگ تھے ایون فاسٹ سون انارکسٹ جو ہے وہ بھی خود کو ڈیموکریٹس کہتے تھے ہم پاپولر ڈیموکریسی کی بات ہم پاپولر رول کی بات کرتے ہیں پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کا کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں اور تینوں 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 کوشچنس پر بہت سے لوگ جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں لیکن یہ بات سرٹن ہے کہ ڈیموکریسی میں فریڈم جو ہے یہ انشور کیا جاتا ہے لوگوں کو لیبرٹیز مل جاتی ہے لوگوں کو یا ہم ایون کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ویلفیئر ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر ریاست کی ذمہ دار ذمہ داری یہ بھی ریاست کے اوپر آتی ہے کہ وہ فار ایگزامپل فیسلٹیز دے لوگوں کو ایجوکیشن کا جو کی جو چیزیں ہیں ہیلتھ کی جو چیزیں ہیں اور جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ ریاست کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس طرح نظام جہاں پر لوگ جو ہے وہ کم ہو زیادہ ہو لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں اپنی خود کے پر ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے افیئرز میں یا پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں